अब जैसे लेट से आपने कोई मोक वगैरह इंटरव्यू नहीं दिया जैसे कोई लेट से तो एच हो या फिर टेक्निकल हो तो आप डायरेक्टली जैसे आपका इंटरव्यू सीरियल हो गया तो आप उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगे कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आपने प्रीवियसली कोई इंटरव्यू अटैम्प्ट नहीं किया है मोक इंटरव्यू राइट तो मोक इंटरव्यू से क्या होता है कि जैसे आपने कितना जितना सीखा ना वो एक्चुअली प्रैक्टिस होता जाता है Good afternoon, everyone. Welcome to the Aage Job YouTube channel. My name is Mrinal Kamboj. Today we have a very amazing guest with us, named Shivam Soni. Shivam completed his graduation in 2021. Right now, he is working as a software developer engineer in Thinksys. So let's welcome Shivam and know more about his journey of getting placed in such a good company. Uh, welcome, Shivam. Yeah, hi, Mrinal. How are you? Yeah, I am good. Right. So first of all, congratulations on getting placed in Thinksys. Yeah, thank you. So Shivam, I wanted to ask you, you know, before starting anything else, I want to know about your background. Yeah, myself, uh, Shivam Phone. I belong to Jaunpur, Uttar Pradesh, and um, I have completed my graduation uh, from Gurukul Kangla University in 2021. Uh, and uh, apart from this, uh, I want to learn uh, DSA, right? And uh, I also want to become a full stack web developer. So, uh, Shivam, how did you get to know about Akhil Job? How did you get to know about Akhil Job? मैंने एक फॉर्म भरा था मेल पे मुझे एक लिंक आया था और एक्चुअली मैं क्या ऑनलाइन जैसे रिसोर्स वगैरह मैं चेक करता था तो वहाँ से जैसे क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे न्यू कैंसर मसाइस को एस जॉब है तो मुझे उसमें सबसे बेस्ट ए जॉब लगा तो ऑनलाइन रिसोर्स के से मैंने उसको अप्लाई किया और फिर उसने एक इंटरव्यू आपको होगा पहले अप्लाई करने के बाद एप्टीट्यूड देन आपका वन वीक ट्रेनिंग देंगे आपको उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होगा देन आपको मेन मैच में उसके बाद सिलेक्ट होगा राइट उसके बाद आपकी छः महीने की ट्रेनिंग होगी एक उसके बाद आपको वही कंपनी वगैरह आने लगेंगे फिर उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस वो कैसा था प्लेसमेंट प्रोसेस काफ़ी अच्छा था इसमें जैसे क्या होता है कि आप डी एस ए आप अपना अच्छा करो और एटलीस्ट टू या थ्री मंथ्स के बाद तो डी एस ए पे बेस्ट बहुत सारी कंपनीज आती हैं उसके बाद आप जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें और उस और फ्रंट एंड के बेसिस पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको डायरेक्टली फ्रंट एंड के बेसिस पे हायर करती है उसमें एक्चुअली डी एस का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है और उसके बाद आपको फिर बैक बैक एंड में सिखाया जाएगा बैक एंड में क्या है कि जैसे हम सबको रितिक सर साइन हुए थे बैक एंड में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था बैक एंड और फ्रंट एंड में तो अपने कार्तिक सर थे वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे फ्रंट एंड तो इस इसमें इस कंपनी में मेरा फ्रंट एंड के बेसिस पे हुआ था मैं बैक एंड उतना अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया था उस पर मैं अपने डीएसए पे ज़्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि डीएसए अपना स्ट्रॉन्ग करो और उसके बेसिस पे आप अच्छे से अच्छी कंपनी में जा सकते हो तो करंटली मैं वो भी डी भी करता हूँ साथ साथ जैसे कंपनी का वर्क अगर फिनिश हो जाता है तो एक एक या दो क्वेश्चन तो मैं कभी कभी कंपनी में बना लेता हूँ नहीं तो अपना सैटरडे संडे निकाल के उसमें बनाता हूँ तो आपका थिंक सिर्फ पहली कंपनी थी जिसमें सेलेक्शन हो गया था नहीं उसके पहले भी एक में हुआ था लेकिन उसमें थोड़ा पैकेज कम दे रहा था उसमें पाँच से नीचे था फोर पॉइंट सेवन एट दे रहा था तो मैंने इसको नहीं लिया तो मैंने सोचा कि डी एस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं फिर उसके बाद और अच्छी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो अभी आपने जैसे कि आपने पूरा ही बताया आपका हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद वो कैसा था मेंटर्स तो काफ़ी अच्छे थे इसमें एक्चुअली जैसे सोन से और एक प्रियांशु करते तो जैसे वो कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप उन्हें कभी भी पिंक कर सकते हो कभी भी आपको रिप्लाई दे देंगे तुम्हें राइट और बाकी वो तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे डी एस ए तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था तो सबसे पहले क्या है कि जैसे सोम सर हम सबको डी एस ए पढ़ाते थे ठीक है और उसमें उन्होंने बहुत बेसिक से मतलब क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट किया था जैसे लिंग्विस्ट हो गया स्टेक हो गया पी हो गया बी एस टी हो गया तो इन सब के उन्होंने क्वेश्चन पहले बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम सबको कराए थे और फिर उसके बाद वो ट्राइज वगैरह पे आ गए थे एडवांस डी एस ए पे Hmm. और उन्होंने कुछ उसके प्रैक्टिस कराए थे और फिर उसके बाद वो फ्रंट एंड पे मूव कर गए थे वहाँ उसके बाद हमारा बैच एक्चुअली सेपरेट हो गया था तो कुछ लोग एडवांस डी में चले गए थे और कुछ लोग फ्रंट एंड में चले गए थे तो जैसे हम सबको पहले फ्रंट एंड मिल गया था तो फ्रंट एंड सोम सर ने ही पढ़ाया था कुछ टाइम के बाद और उसके बाद फिर रितिक सर आ गए थे उन्होंने पूरा फेस किया था फ्रंट एंड सो शिवम ऑफन वेन वी आर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स राइट वो टेक्निकल और मॉक इंटरव्यूज जो हम दिलाते हैं ना जो होते हैं उसमें वो बैठना ही नहीं चाहते उन्हें बहुत ज्यादा डर रहता है एक हेजिटेशन रहती है राइट सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू दी स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज अवॉइडिंग 
these uh, hr and technical mock interviews kabhi kya hai ki agar hum jitna interviews dete na to hamare andar ki jo hesitation hoti hai wo pehle flip ho jati hai sabse pehle advice diye hai aap usme fluently bol sakte hain ab jaise let's say aapne koi mock over interview nahi diya jaise koi let's say to hr ho ya phir technical ho तो आप डायरेक्टली जैसे आपका इंटरव्यू सीरियल हो गया तो आप उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँ कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आपने प्रीवियसली कोई इंटरव्यू अटैम्प्ट नहीं किया है मोक इंटरव्यू राइट तो मोक इंटरव्यू से क्या होता है कि जैसे आपने कितना जितना सीखा ना वो एक्चुअली प्रैक्टिस होता जाता है जैसे हमने डी कर लिया कुछ टॉपिक्स और जैसे हमने उसके अगर हमें एम बताया हमें ये पता करना है कि हम कितने पानी में एक्चुअली वो मोक इंटरव्यू से पता चलता है कि हम हमारे इतना प्रिपेयर हो चुका है कि हमें कितना और करना है एक्चुअली शुरू में आपको भी डर लगा था हां थोड़ा थोड़ा लगता है लेकिन जब एक मैंने एक दो इंटरव्यू दे दिए तो उतना फिर तब तो नॉर्मल ही लग रहा था इस लग रहा कि अब तो नॉर्मल ही लग रहा है मतलब थे मेरे टीचर थे आई थिंक मार्थो भरद्वाज सर थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था अच्छा राइट तो फिर आपको आपको कितनी हेल्प हुई थी उन मॉक इंटरव्यूज की अपने फाइनल प्लेसमेंट पे एक भी कहा कि मॉक इंटरव्यूज में उन्होंने हमसे डीएसए पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे थे और वही कभी कभी क्या होता है कि जो हम क्वेश्चंस मॉक इंटरव्यूज में करते हैं ना सेम क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं इसमें जो रियल प्लेसमेंट होते हैं तो इससे तो एक हेल्प ये मिल जाता है और एक ही ये पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं हमसे फाइनल इंटरव्यूज में जो हमारे कंपनीज पूछते हैं तो आपका जो ये कंपनी है थिंक से इसमें आपका पूरा प्लेसमेंट प्रोसीजर कैसे था क्या कौन कौन से राउंड थे कुछ बताओ उस बारे में ठीक है थिंक से इसमें क्या हुआ था कि इसमें पहले तो रिज्यूम के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हुआ था और उसके बाद डेट ने का कॉल आया था उसमें टू राउंड्स हमारा एक इंटरव्यू हुआ था पहला राउंड जो था वो रिएक्ट हुआ फ्रंट एंड निकल बोल था तो उन्होंने हमसे रिएक्ट में क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने एक बटन दे दिया था बनाने के लिए कि जैसे एक लेट से बटन है उस पर क्लिक करने पर उसके बाद प्लस वन से इंक्रीमेंट होनी चाहिए यूजर जितनी भी बात उस बटन पर क्लिक करेगा तो ये क्वेश्चन मैंने रिएक्ट में करके दिखा दिया था ये आधे घंटे का इंटरव्यू था और फिर वही नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे डेटा बेसिस के पूछते हैं प्राइमरी की क्या है सुपर की क्या है और नॉर्मलाइजेशन और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है तो इस टाइप के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे पहले राउंड में एक्चुअली क्या है कि जो सेकंड राउंड था उसमें उन्होंने हमसे एक दो कोडिंग क्वेश्चन दिए थे एक स्ट्रीम को रिवर्स करना था और सेकेंड जो था वो फैक्टोरियल को निकालना था जैसे कोई भी नंबर आपको लेट से गिवन है उसका फैक्टोरियल कैसे फाइंड करोगे वो कोड करके दिखाना था तो मैंने उनको दोनों दस मिनट के अंदर करके दिखा दिए थे और नेक्स्ट थिंग उन्होंने रिएक्ट के बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि आप जैसे रिएक्ट में प्रॉक्स वगैरह कैसे पास करोगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में तो प्रॉक्स के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ना वो हमसे उन्होंने हमसे पूछा था और नेक्स्ट थिंग उन्होंने हमसे पूछा था इस पर जैसे डेटा में आप क्वेरीज वगैरह कैसे लिखोगे और इंडेक्सिंग नॉर्मलाइजेशन में क्या डिफ्रेंसेज है और इंडेक्सिंग कैसे इम्प्लीमेंट होता है बैकेंड में ये सब चीज़ें उन्होंने हमसे पूछा था तो इसके मैंने उनको आंसर किया था बस इतना ही था आधे घंटे का इंटरव्यू था सेकंड राउंड राइट सो हाउ व्हाट डू यू थिंक जो तुम्हारी लर्निंग्स थी एक्टर जॉब में जो तुमने पढ़ा छह महीने वो कितना काम आया था तुम्हारे फाइनल प्लेसमेंट में फाइनल प्लेसमेंट में मतलब बोल सकते हैं कि एक्चुअली जैसे देखो प्रैक्टिस का अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो चीजें काफी आसान लगने लगती है फाइनल प्लेसमेंट्स में हम्म तो वहां पे हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया था और असाइनमेंट्स वगैरह ऐसे मिलते थे जैसे जितना प्रैक्टिस करेंगे तो वो काफी ज्यादा हेल्प होगा ना उसमें इंटरव्यू में फाइनल तो वो सही सही है सो शिवम व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड उनको क्या आप एडवाइस देना चाहोगे मैं मतलब ये कह रहा हूं जैसे आपको अगर एचपी सेच कंपनी में प्लेस होना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है डीएसए का राइट तो अगर आप के लेट्स से डेली या एक दो या तीन प्रॉब्लम साथ में बनाते हो तो काफी वो अच्छा होता है जो कि हमने इसके जॉब में काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है वो तो आगे तो डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा जैसे और एक बेसिक टेक्नोलॉजी हमें सीखनी होती है एक्चुअली क्या है अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें कंपनीज ज्यादा फुल स्टैक वेब डेवलपर की डिमांड करती है वेबसाइट्स वगैरह जैसे बनानी होती है कंपनीज में ना तो वहाँ पे जैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है एक बैकेंड होता है तो फ्रंट एंड डेवलपर की भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ बैकेंड की भी काफी ज्यादा यू नो अपॉर्चुनिटीज होती है तो वो दोनों हमें ऐसी जॉब में सिखाए जाते हैं जो कि that was amazing bol sakte hai so shivam if you could give like you know before ending this interview i have just last one question for you if you could explain your experience with that job in one word or one line how would you define it it was amazing for students right okay right so thank you so much shivam first of all for giving us your time 
I'm so happy that you are pleased in such a great company. I wish you nothing but the best in life for everything, and we are always there for you. Uh, thank you so much for giving your time. Thank you. Thank you everyone for watching our interview with Shivam. If you like this interview, please like, share, subscribe, and comment in the below section and let us know which part of Shivam's journey inspired you the most. Yes. Have a good day and keep learning.